Hi! For this video, pag-usapan naman natin ang budgeting. How do you budget your money? How do you allocate your money for your daily expenses or for your monthly expenses or even throughout the whole year? For this video, I'll share you how do I budget my money which I find really effective. And especially if you're someone who has a lot of responsibilities in life na bayad dito, bayad doon, bigay dito, bigay doon. And if you're someone who is struggling in budgeting your money a lot, then this video is for you. For goal mo, for savings mo, and yes, huwag nyo na akong tanongin, wala ng lahat. Wala ng savings, wala ng goal. Wala ka na lahat. <laughs> De, for this video, pag-uusapan natin ang two major things. Number one, how do I allocate my net salary for my monthly expenses? And number two, how do I track my monthly expenses? Well, in my perspective, magiging successful ang pagbabudget mo ng pera or your budget plan kung meron ka nitong tatlong bagay. Number one, money. Hindi ka naman makakapag-budget kung hindi mo alam yung minimum and maximum income na pumapasok sa iyo. Sabihin natin, monthly. And number two, self-discipline. Always remember na kahit anong pagbabudget ang gawin mo, pero wala kang self-discipline, walang mangyayari. Hindi magiging effective yung plano mo. And number three, I also included this as one of the biggest factors, yung mga tao. Like your family and others. Mga taong nakapaligid sa'yo. Why? Kasi kung magkaiba kayo ng mindset, iba yung mindset mo, iba yung mindset ng family mo, hindi kayo magkakasundo. You know what I mean? I think you get it. And other helpful resources, of course, your notebook, laptop, wallet, your phone, and so on. At the end of this video, I will show you how do I track my monthly expenses using the Excel that I have. And I will teach you where did I get that for free and how do I maximize other resources like phones, applications, Let's begin. Before ko siyang i-allocate, binabawas ko muna yung mga dapat ibawas. Saan ko ba ina-allocate yung net salary ko? When I say net salary, ito yung minus all the deductions na like your tax, your insurances. In my case, here in Taiwan, dinadad ako sa amin dito yung tatlo, yung tax, health, and labor insurances. Let's give an example. Minus all the deductions, your net salary, 50,000. I-assume natin na 50,000. Before I allocate that money, binabawas ko na rin dito yung magiging allowance ko for the whole month. Then, minus ko na dito yung 10,000 for my monthly allowance. Yes, 10,000 po yung binabudget ko pa for my monthly allowance. At sobra-sobra na yun. Kasama na rin doon yung mga pambili ko ng ibang bagay. So, 50,000 minus 10,000, that will be 40,000. And yung 40,000, yan yung binabudget ko. At ito yung mga categories ko. Number one, savings, investment, emergency fund, extra money, and padala. So, five, may dinadagdag ako dito na pang-anem, yung Ipon Challenge. Pag-usapan natin to isa-isa. Sabi natin yung 40,000 minus allowance and by percentage po dito yung pag-allocate ko. 20% for my savings, 25% for my investment, 15% for my emergency fund, 15% for my extra money, 25% for my padala, and ipon challenge, depende. Kasi konti naman itong mga nilagay ko lang sa ipon challenge. Depende kung ano yung challenge ko. Now, always remember na iba-iba tayo ng budgeting style. Iba-iba tayo kasi ng pinagbubutan sa buhay. Kasi yung iba breadwinner, yung iba parent na. Diba? Yung iba single like me. Iba-iba tayo ng konta sa buhay. Yung iba halos hindi na nga makapag-budget kasi nauubos na. That's why I also include, diba, yung number 3 natin kanina, biggest factor natin yung the people that surround you. Let's proceed to number 1, savings. The 20% of my net salary. Ano ba yung savings for me? So, iba ba kasi tayo ng definition ng savings? Pero for me, when I say savings or ipon, ito yung, from the word itself, magsasave sa'yo. Ang goal ko sa savings, dapat kaya akong buhay ng savings ko for a year. Halimbawa, mawalan ka ng trabaho for a month or for a year, still, meron kang savings, meron kang makukuha. That's what savings for me. Pwede rin gawin mo sa savings mo na, halimbawa, month or, or two months or three months, savings mo pag mawalan ka ng trabaho, you are still safe for three months or still safe for a year like me. Hanggang hindi ko na-achieve yung sa kalagay kong enough na for a year, then hindi pa ako mag-stop doon. And for my savings, 20%, binabawas ko na dito yung premiums ko, yung SSS, pag-ibig, and so on. Number two, investment. Investment and saving at some point, pareho lang naman ito na patutunguhan eh. Pero for me, when I say investment, uh, directly mapupunta talaga siya sa mga investments mo. Like, for example, 
nag-invest ka sa ganito. Example ko dito na investment ay yung MP2. Although yung iba sinasama nila sa savings nila to, pero for me, sinasama ko siya sa investment. So, iba-iba tayo ng style. Yung MP2 po, isa siyang investment program ni Pag-ibig. I also join yung mga co-op. Meron din po ako nun. Kamalaki din siya compared sa bank. Other investment in the future also, I am also planning to stick around in real estate. Yes, real estate. Yun po yung target natin. Next, emergency fund. Yung 15%, yung allocated natin na 15% for emergency fund. Si emergency fund naman po, this highly focuses on health, your health. Halimbawa, kapag biglang kasakit ka, may maduduko tayo. Hindi mo magagalaw si savings, hindi mo magagalaw si investment mo kasi may allocate, may inallocate ka na kay emergency fund. Ang rule natin kay emergency fund, dapat hindi mo ito gagalawin no matter what. Untouchable. Hindi mo siya pwedeng galawin unless emergency. Bibili ka ng phone, hindi in emergency. Because who knows, right? Ano mangyari? Next, extra money, 15%. Saan ko dinadala sa extra money? What if I need to buy a phone? Or I need to buy this material na kailangan ko for this? So meron akong pagkukuha. Hindi ko pa rin magagalaw yung ibang category. Yeah. Even though malaki na yung inallocate ko for my monthly allowance. Still, who knows? Kasi ang moto ko palagi sa buhay, always think for the worst case scenario. Um, but mostly, nakafocus ang extra money ko sa wants and needs. Next, padala. Siyempre, yung padala natin, that's, that would be 25%. Ito, napakahalaga nito. Kung ang pinapadala natin sa Pilipinas, ganitong percentage, dapat alam nila na ganito lamang. Kaya di ba sinama ko sa pangatlong factor yung people that surround you. Kailangan ipaintindi niyo sa family mo, ito lang yung papadala mo at kaya mong ipadala per month. Lalong-lalo na kung single ka and you are still building your own future. And may intindihan naman nila yon. Unless, sabi ko nga, iba-iba tayo ng kwento sa buhay. If you're a breadwinner, if you are a parent, o yung budget plan mo, medyo maiiba yon. But still, you can have your budget plan. And reminder ko lang din na bago tayo bumili ng mga bagay-bagay, let it simmer for a while muna. Hindi yung magpapadalas-dalas ka na, ah, gusto ko tong bilhin, gusto ko to, gusto ko to. I've learned a lot from many situations na kailangan let it simmer for a while. Kasi biglang marirealize mo, bakit ko to binili? Kailangan ko ba talaga? Mga ganong tanong, pero nabili mo na, wala na, touch mo na. Next, yung Ipon Challenge. Ba't sinasama ko pa dito yung Ipon Challenge? For me, Ipon Challenge, ito yung tangible. Na hawakan mo, nakikita mo. That's why I also included Ipon Challenge you know, for additional motivation. Nakaka-motivate siya for me. Kapag kapag meron kang Ipon Challenge, meron ka talagang goal. Like for me, for example, kung bibili ka ng new phones, bibili ka ng laptop, bibili ka ng ganito, ganyan. So that would be your Ipon Challenge hindi mo naman kasi kailangan talaga agad-agad. No, it depends on you. For me, it serves as my motivation as well. Now, let's proceed to how I track my monthly expenses. Honestly, nag-download lang ako ng mga free templates from vloggers. So, I will recommend two Filipino vloggers na palagi ko silang pinapanood. Their videos are mostly about finances, like managing your money. Ipapost ko na lang po yung link ng video na pinakuhaan ko. Actually, I got, I got my Excel from Miss Charm de Leon. Free lang po siya. And doon sa video niya, itutuloy niya kano siya gamitin. So basically, napakasimple lamang ng Excel ni Miss Charm. Hindi yung nagustuhan ko. Kasi ang goal ko lang naman dito para mamonitor ko yung monthly expenses ko. Hindi ko na kailangan ng maraming design or so on and so forth na nagdito pa ako. So I just choose the basic one. Pero kung gusto po ninyo ng mas improved na version ng Excel at free, i-click niyo po yung link na ipoprovide ko. Madadirect po kayo sa video ni Ma'am Thea C. Bautista. Maganda po yung Excel na ginawa niya. Dahil sa ngayon, hindi ko pa naman kailangan ng maraming kung ano-ano. Ang kailangan ko lang yung basic. Ah, dahil wala naman ako masyadong itatrack na expenses ko. At wala naman ako maraming investments like them. How do I track my monthly expenses? Ano yung mga resources ko? Number one, my phone. Now, it depends on you kung ano yung convenient para sa inyo. For me, sa panahon ngayon, I always use my phone. So, hindi ko masyadong ginagamit ang laptop ko. So, I track my expenses using my phone. And with the help of my laptop, they like monthly ko tina transfer yung mga data from my phone. Yung mga expenses ko nire record ko siya sa aking phone using Monify application. Marami ka pang makikita ng ibang application na pwede mong gamitin to track your expenses pero ang ginagamit ko ito. After noon, maybe twice a month, or ililipat ko na ngayon yung expenses ko from my phone. Ililipat ko na siya dito sa Excel ko. Let me show you my screen. Um, minodify ko lamang. Mara- may mga dinagdag lamang ako dun sa Excel. Yung labor insurance, yung health insurance, yung tax ko, and then yung total, hindi ko na siya nilagay. Tapos nilagay ko rin kasi dito yung SSS, yung pag-ibig, yung MP2 number ko, yung PIN, and yung PIL health ko. Nilagay ko niya kasi makakalimutin ako. Kaya as simple as it is, ganito lang siya. Your income, 
and then nahati sa income, yung savings mo, security, essentials, lifestyle, entertainment, and then others. So, net salary, yung target mo, ito sa una sa target, ito yung ito yung like allocated money mo for each category. Like, halimbawa, sa savings ko, diba, I've made mention na dito ko lingkod yung SSS, pag-ibig, yung, uh, yung sa co-op ko, pag-ibig MP2, hindi ko sinam sa word sa savings, dito ko siya lingkod, pati yung investment. MP2, tapos yung sa capital share ko din dito sa my, yung investment ko rin sa co-op, and then yung emergency fund, dito ko siya sinam under sa savings. Dito ko siya nilagay, ito yung mga target ko na amount. This is in NPD. Emergency fund, 5,000, ito, pag-ibig, blah, blah, blah. And then, sa insurance, meron akong binadjet na 1,500, pero ngayon, nag-iisip pa rin ako kung anong insurance ang kukunin ko. So, zero-zero pa yan. Ito yung for the month of January and February. Tapos, essentials, ito yung housing, groceries, electricity, water bills, phone bills, and the medicine. Yung sa skins ko, may skincare kayo, hindi na sila nakalagay lahat. For the month of January and February, ito siya. Yes, nakuha ko siya lahat. Groceries, ito medyo... Pagdating ng February, sa groceries ko, hindi ako masyadong matakaw. Or 4,400 lang. Electricity, yan, water bills, phone bills, ito, medicine. Pumakas nung month of February. Yes. And then, for lifestyle, pwede mo ilagay dito yung, yes, your travel life, shopping, mahilig kayo mag-shopping, gift, gym. So, bale, travel, I also, I just allocate 2,000 per month. Diba? 2,000 per month, shopping 2,000 per month. And yes, hindi naman ako masyadong lumalabas sa aking allocated budget. And media. Sa media naman, entertainment. Under entertainment, may Netflix ka, yan. And then yung, ito, kung may mga loan ka pang binabayaran, may mga debts, mga utang kang binabayaran, naka-allocate din dito. Pero as of, anong buwan to? Bayad ko na ang SSS loan, pag-ibig no more. Ah, pag-ibig meron pa. And then total expenses. Kung makikita nyo rito, ay, nagdagdag, doon sa original, walang ganito, nagdagdag lang ako. Ay, kinoconvert ko kasi yung from NTD to Philippine Peso. So, total expenses natin ay ito. And then sa Philippine Peso, gusto ko kasi makita sa Philippine Peso, ito. Kaya nag- nagawa ako ng conversion. So, 49, and this one. Ngayon, naglagay ako dito sa gilid, iba iba kasi ang conversion rate per month. Kaya naglagay ako ng conversion dito. Like, itatype ko lang siya, and then automatic siya mababago dito. So, sumakitan sa January, may utang pa tayo. Negative. And then, for February, meron tayong tira na 6,000. And I've made mention na yung tira natin, yung balance, automatic pupunta yan sa ating savings or investment. And if you want this Excel, I can also give it to you. I will also provide a link. Uh, make sure lamang na hindi mabago magalaw yung mga, mga formula. And another tips nga pala, yung savings mo, investment mo, emergency fund, your extra money, I put them in different wallet. For example, ilalagay mo yung savings mo sa specific bank. Lagay mo naman yung investment mo sa e-wallet mo or somewhere else. So, bakit ko siya paghihiwahiwalayin ng lalagyan? Kasi kung pagsasamasama mo lang din siya, there is a tendency, there is a higher tendency na magagamit at malilito ka lalo. Magagamit mo siya at malilito ka lalo. So, my suggestion to put this, to put each category in a different wallet, in a different destination. Kaya if ever man nagagalawin mo isa man sa kanila, hindi ka malilito. Disclaimer lamang, this is solely based on my experiences and I hope na nakatulong and I am not a legal or financial advisor or I've taken any financial related courses in the past. And if you find this video helpful, don't forget to share, like, and subscribe for more updates. Bye-bye! Nalimutan ko kihabol sa inyo. Isa sa mga tip ko din na maaari makatulong sa inyo sa pagbabudget or para hindi kayo malito yung pagbid nyo ng wallet. Like ko, may nakalagay dyan for bills, for foods, for goal mo, for savings mo. And yes, huwag nyo na akong tanongin. Wala lahat. Wala lang savings, wala lang goal. Wala ka na lahat. Hindi. <laughs> 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 Kahit saan, makakahanap kung matanda na kayo. <laughs>